Un es saprotu, ka tev grūti runāt šobrīd, jo tu tikko satikies ar daudziem, Jā. teiksim, jāsaka, cietu šajiem, šajā, Jā. šajā traģēdijā. Ne, tieši šī sieviete, kas bija ar mazu bērni. Jā, tā ir Taņa, tāds Jāna, kura izdevās izglābties. Vēl vairāk viņu izglābā viņas līgavaņas, kas viņa dzīvo tepat blakus. Jā. Un uh, viņai bija ļoti smagas traumas, viņai virsu bija uzkritis uh, milzīgs uh, betona gabals, un viņai vajadzēja vairākas minūtes, lai stie, iztiepjot roku, sasniegt savu mobīlu, un viņa piezvanīja savam puisim. Tad uh, šis vīrietis paņēma savu kaimiņu, un viņa skrēja, un zem drupām meklēja Tatjanu, un viņš pats viņu ar savām rokam iznesa. Ir pat palikuši dokumentāli kadri, kā viņa nes uz neatliekām sveicīnas palīdzības mašīna. Viņa bija tiešām ļoti smagas traumas, ieskaitot mugurt kā lūzumu. Viņa izdzīvoja, aprecēs un viņiem piedzīma bērniņš. Tas, tas ir, kad es viņu, viņu man teica, ka viņa ir bērns, man bija tāds prieks. Jā, tas ir ka viens. Beidzot, mums nevis mirst, jā. bet piedzīmes. Regiņ, tas ir viens skaists stāsts visā jā, tajā drūmajā tā. situācijā. Mhm. Es godātie skatītāji vēlos pateikt, ka mēs šobrīd sarunājamies ar Regīnu Ločmēlu, kas ir biedrības zolitūde 21-11 vadītāji. Un to es biju sklātasoši visās situācijās, kad ir bijis jāsniedz atbalsta plecs cietušo tuviniekiem, to tu dari. Jā. Un ko tu šodien var pateikt? Tu esi šodien daudz mēdījos runājus un vēlreiz un vēlreiz arī jā. tagad lūdzu rezumē, kas ir neizdarīts vai kas ir izdarīts un, un, un cik tā li- esat tikuši ar taisnības meklējumiem par palīdzību. Tu minēji vārdu taisnība, taisnīgu, un tas ir tas, ko mēs, kad, ko tagad algas cietušie, ja? jo mums septiņus gadus ilgst tiesvedība. Pirms tam bija trīs gadi uh, izmeklēšanas proces. Bet pagāja desmit gadu un taisnīgumi, ka nebija, tā arī nav. Jo priekš cietušiem, tiem, kuri zaudē šeit savus tēvus, mātes, brāļus, māsas un pat smagākais bērnus. Ja? Viņiem svarīgākais saprast, ka vainīgi ir pirmkārt atrasti, sodīti. Ja? Un varbūt tādi viņiem kaut trusi mierīgāks uz sirds. Bet mums jau divas instances, ja, spriedums ir tāds, ka vainīgs viens vienīgais cilvēks būs inženieris Ivars Sergets. Un, un tas arī viss, kaut uz apsūdzētas solas sedē deviņi cilvēki, ja, pašlaik viena no apsūdzētajām ir mirusi. Un mums ir divi attaisnojušie spriedumi septiņiem cilvēkiem un vainīgs viens vienīgais cilvēks cietušiem. Nekad nebūs pieņemts tāds spriedums. Mēs lietas lielas cerības liekam uz augstāko tiesu, bet ja augstāko tiesa atstās spēkā šo te divu instanču spriedumu, cietušie apsver iespēja griezties pret valsti, jo šie spriedumi nozīm tikai vienu. Tie cilvēki, kuri bez sergeta sedē uz apsūdzēta sola, viņi nav vainīgi tikai tādēļ, ka 2013. gada, 21. novembrī, eksistē tāda uh, būvniecības uzraudzības sistēma, kas ļāva, ka viens cilvēks pieļauk kļūdu arifmētisko un na, nepastāvē sistēma, kas varē pasargāt nevainīgus cilvēkus, ka viņi aiziet veikalā un ne, neiet bojā. Ja? Tātad valsts ir vainīgi pie tādas normatīvo bāzes sistēmas izveidošanas, kas ļāva noteikt šai traģēdijai. Mēs būsim spiesti griezties pret valsti, bet jau cilvēki tiesiskai kārtā. To, vai mēs griezīsimies Eiropas cilvēku tiesību tiesā, to mēs vēl analizēsim un daudz kas būs atkarīgs no tā, kāds būs augstākas tiesas spriedums. Kad tas notiks, mēs vēl nezinām.